你试试。帮帮我，你想要什么我都可以给你。许初然，为了弟弟，你不能退缩。要不是月月身体有问题，哪还轮得到你这种下贱货色？你们想让我替许月月陪那个男人睡，不可能。你可别忘了，你跟你弟弟的命都是许家给的，不想去，可以啊。不过你弟弟他就……你们把我弟弟怎么了？放心，你弟弟他好得很，我们已经派人贴身保护着了。不过……你要是不识趣的话，就别怪我心狠。好，我去。你会放过我弟弟的，对吧？你放心吧，那个病秧子，我没兴趣。加油啊，许小姐！加油啊，许小姐！坚持住，我看他逃了，用力啊！是是个死胎，我明明听到孩子的哭声了，怎么会是死胎？给我看看！许小姐，里面还有一个，许小姐。许小姐，孩子我给您抱来了，做的不错，这是你的了，谢谢许小姐。喂，洋洋，我来肖氏集团面试设计师了。圆圆，你家二宝又离家出走了，给我留了封信，说要去找他爸。什么？老大，入侵咱们公司系统的黑客我已经抓到了，这会儿就在办公室。敢入侵我萧氏集团，我会让他生不如死。不过老大，对方是个孩子，据说是年龄最小的黑客。我们抓到他的时候，他指名道姓说要见你，说你是他爸爸。孩子，是。啊还真是个孩子。爹、嗯、爹，我终于见到你了。你叫什么？爹爹跟我想象中的一样帅。这孩子怎么和一鸣有几分像呢？你认错人了，我不是你爸爸。你为什么黑我公司系统？为了引起你的注意啊。我叫许二宝，是你的亲生儿子。不信你看，我的耳朵上有一颗跟你一模一样的痣。嗯，放开我孩子！居然是他，六年前的那个男人，他居然是萧氏集团的掌权者。妈咪，我说过的。一定会找到呆弟，我做到了呀。二宝，你认错人了，他不是你呆弟。我不能让这个男人知道二宝是他的孩子，否则他一定会抢走二宝。肖总，孩子比较小，认错人了。二宝，我们走。嗯啊、好熟悉的香味，而且我一碰女人就难受，为什么碰她却没有异样？我们是不是在哪里见过？我们是不是在哪里见过？你认错人了，我们没见过。那这个孩子怎么回事？妈咪，你和呆弟不仅见过，还生了我。啊、小孩子胡说的
。奇怪，他身上的味道以及特征都跟六年前的许月月那么相似，难道是故意口淫我？你们可以走了。然然，三多和小言失踪了，我打电话没接，发消息也没回。好，我知道了。我叫许初然，我现在有点急事。这是我的电话，我孩子要给你损失了什么，你随时联系我，我会照价赔偿的。二宝，走。爹爹，再见。老大，杨赫然。去做一个我和那个孩子的亲子鉴定。好的，许初仁。月月，月月接到一鸣了吗？锦南，不好了，一鸣宝贝不见了。什么？妍妍，太好了，二宝找到呆迪了。三哥，这里有个小哥哥晕倒了。呃，哇，三哥，这个小哥哥跟你和二哥长得好像，这件事一定不简单。妍妍打电话告诉二宝，我们捡了一个兄弟，让他来公园找我们。二哥，我们捡到了一个哥哥。你的身份我已经查清楚了，你叫肖一鸣，你爸是肖景南，你和我妈咪一样，喜欢珠宝设计。难怪你长得和我们这么像，原来是我爸爸的儿子。对了，你有妈妈吗？许月月不是我亲妈。<笑>肖一鸣这个小贱种，不愧是你这个贱人生的，居然喜欢珠宝设计。许初然，我当初能毁了你，今天我也能毁了你儿子。<笑>原来许月月不是我妈，我要去找我妈咪。我听见许月月说，我妈咪叫许初然。啊啊！看来一鸣哥哥跟我们是亲兄妹呀。既然如此，那我们就把许月月那个坏女人从呆迪身边赶走，让妈咪跟呆迪在一起。嗯嗯。小少爷，小少爷，小少爷，你听见了吗？小少爷，少爷你在哪儿？一鸣，小一鸣，小二宝，三多小爷，你们在哪儿？小二宝，小严，二宝，不好，爹爹来了，不好，妈咪来了，完了，我故意支开妈咪来找你和妍妍，我被抓到了，肯定会被揍的，而且还不能让他们知道我们四个认识。小一鸣，我去帮你引开爹爹，你先跟妈咪见一面，我已经有办法了。<笑>徐二宝，徐三多，徐小爷，你们在哪儿啊？哦，不好意思，我不是。许初仁，这股熟悉的香味，怎么是你啊？我还想问问怎么是你呢？我今天怎么总能遇到你呢？你不会跟踪我吧？肖先生，你未免也太看得起自己了吧？你什么货色？我跟踪你啊？啊那你说说看，我什么货色？那你说说看，我什么货色？我记得老大一碰到女人就会过敏，为什么碰到喜出然却没事儿？你放开我！我要去找我孩子，我孩子丢了。你孩子也丢了？你带两个人去找许二宝啊！好啊，不用不用不用，我自己去就行。三个孩子一起丢的，找到了二宝，就连三宝、四宝都会被小锦南发现，我可不能让他去找。老大，那还要帮许小姐找孩子吗？不用了，去找一鸣吧。嗯，好，走。
，在一鸣见到妈咪之前，千万不能让呆弟找到他。哎呀，我的老腰啊！哎呦，我的腰摔得好疼啊！小朋友，你没事吧？呆弟，你叫什么？你叫什么？呆弟，你不认识我了吗？我是你失散多年的儿子许三多呀，许三多，难道他是雪儿宝的弟弟？怎么可能有那么多巧合？一定是我想多了。小朋友，我不是你代爹。哎呦，我的腰摔得好疼啊！我得去医院治疗。小一鸣，你终于知道给我打电话了。你在哪儿？父亲，我在医院附近广场。你在那里别动，等我过来。来。嗯，总算把父亲支走了，可以安心跟妈咪见面了。喂，二宝，你和三多带着妹妹去哪儿了？妈咪，我们已经回家了，在家等着我回来。那个小朋友要干什么？小朋友危险！小朋友为什么要翻栅栏啊？多危险啊！这就是我的妈妈，和我幻想里的一样。这孩子怎么长得跟我两个儿子有点像？阿姨。我的珠宝设计图掉进水里了，我想下去捡回来，但是我怕水。你这么小就会珠宝设计，这么厉害、啊？不过设计图哪有你的安全重要啊？丢了我们可以再画嘛，以后可不能这样了，知道吗？可我以后再也画不了设计图了。我妈妈为了不让我画设计图，把我的画画笔全扔了。阿姨也是一名设计师，曾经也有人不让我学设计。但最后，阿姨也坚持下来了。希望你也可以坚持自己的梦想。原来阿姨也是设计师啊！可究竟是谁这么坏，竟然会这么对阿姨？是一个小偷，他偷走了我的设计图。许月月，六年前抄袭我的设计，还陷害我，害我被设计圈的人骂了六年。阿姨，既然你那么优秀。不能埋没你的才华。三天后，我代替要举办一个珠宝设计比赛，你也去吧。到时候我再想办法让妈咪成为我的设计老师，嗯，这样她就可以跟我和 Daddy 住在一起了。阿姨只想做一名普通的设计师，不想参加什么比赛。阿姨，看在我们相识一场的份上，你就去嘛，求求你了。好好好。阿姨会好好考虑的。老大，你别说许三多那小朋友跟你长得还真挺像的。哎，你把那个孩子送到家里去吧，联系他妈妈。我去广场接一鸣。嗯。哎，老大，那不是许初然吗？一鸣小少爷怎么跟他在一块呢？许阿姨，谢谢你送我来到医院找我 daddy。你先回家吧，我自己可以进去的。小姐，麻烦您快点，我还要接单呢。好。那你真的可以吗？那阿姨就先回去了。还有，以后你一定要听家里的话，不能再离家出走了。好的，阿姨，那我先走了。嗯。爹<笑>爹，小一鸣，你怎么回事啊？你为什么离家出走？你为什么和许初然在一起？对不起，父亲。那个女人不让我学设计，我出来散心的时候遇到了这个女人。原来是这样，可许月月为什么不让一鸣学设计？父亲，我真的很想学设计，你能不能给我找个老师教我？你想怎么找？咱们举办一个珠宝设计比赛，在比赛上得到第一名的人，就让他当我的老师。爹爹，你知道这个阿姨是谁吗？她才是我妈妈，她才是我妈妈。
，肖一鸣，设计师比赛我会帮你举行，老师我也会帮你找，你想做什么我都支持。但是离家出走这样的事儿，下不为例。还有，以后不准乱认妈妈，许月才是你妈妈，听到没有？嗯，看样子父亲不会信的，只能一步一步来了。知道了。肖一鸣给我发消息说，妈咪今天要参加珠宝设计比赛。爹地身边的那位阿姨是谁啊？她就是许月月，肖一鸣的假妈，也是今天的参赛者之一。妍妍，你去看看她准备了什么作品。我查到了她放作品的房间。三多，你去跟着那个坏阿姨，不能被她发现。嗯。小朋友，你在干什么？小朋友，你在干什么？现在酒店的安保措施什么时候变得这么差？连进来了小孩子都没人发现吗？小朋友，你刚才是在偷东西吗？麻烦你转过身来回答问题。我可不能让 Daddy 误会我是小偷。哎，算了，小孩子难免会犯错的，联系他父母吧，看看损失了什么，让他父母赔偿就好了。Daddy， 我没有偷东西。爹爹，老大，他好像是在叫你。这个小丫头跟许初然好像啊！爹地，我只是进来后被锁在里面了，看着那些珠宝好看，就想摸一下。我真的什么都没拿。小朋友，你叫什么名字？为什么叫我爸爸？爹地，我叫许小妍，是你的女儿啊。那你的妈妈叫什么？我妈妈是，我妈妈是。景南，比赛快开始了。爹地，你有事就先忙吧，我下次再来找你呀。去查一下，这是不是许初然的女儿？好，景南，人都到齐了，咱们去宴会厅吧。哎，肖总旁边那女孩谁呀、啊？许月月，这么奇怪的女人，平时她都一个人。天哪，知名设计师许月月，不会是？居然和肖家掌权者肖景南一起出现了。哎呀，别瞎说了。许月月这个抄袭狗居然也来参加比赛。涛哥，三哥，许月月的项链跟妈咪的项链一模一样。我查过了，许月月六年前就偷走了妈咪好多作品，没想到六年后还在用。今天就让她颜面扫地吧。啊、<笑>第一轮展示的是知名设计师许月月的作品。哇，这也太好看了吧！什么好漂亮啊！著名设计师许月月的作品呢、啊？这还有什么可比的？这许月月肯定是第一啊！大家过奖了，说不定其他设计师的作品也很优秀呢。许月月竟然把六年前从我这里抢走的设计拿来参加比赛，这一次我绝对不会让你得逞！我要举报许月月抄袭别人的作品！我要举报许月月抄袭别人的作品！这个女人怎么那么像许初然，连声音也一模一样。这位小姐，你可别血口喷人啊！我好歹做了六年的设计师，就用得着剽窃别人的作品吗？如今你的确不用，你所有的珠宝设计都是六年前抢别人的，够你用一辈子了。这是哪里来的乡巴佬啊？你该不会不知道许月月在设计圈里面的名声有多大吧？放眼整个北城，比许月月优秀的设计师有几个？你居然敢污蔑他，是不想在设计圈混了吧？大家请看
，这是我的参赛作品。为什么两个作品一模一样啊？究竟是谁抄袭了谁啊？我倒要看看，到底是谁抄了我的作品还反咬一口。许许初然，许许初然，居然是他！没错，就是我。我今天要让大家好好看看你这个抄袭狗的真面目。难道许月真的抄袭了？这月月。怎么能干出这种事儿啊？人了，他真的抄袭了。许初然，六年前你就因为抄了我的作品，被整个设计圈唾骂。今天你怎么还有脸在这儿？设计师，你凭什么诬陷我？原来他就是许初然呢、啊？怎么能随便用？六年前就是个抄袭狗，没想到六年后还是狗改不了吃屎。这么不要脸的设计师，根本不配参加比赛。我建议取消他的比赛资格。我同意，这种下贱的人应该永远逐出设计圈。许初然，就算是我偷了你的设计又怎么样？根本没有人会相信你这个贱人的话、啊。你敢打我？兔子急了，还咬人呢。这个坏女人敢欺负我妈咪，我这就去收拾她。小疫苗发来了，许月月抄袭妈咪的证据就在这部手机里。许月月完蛋。各位，我也没想到今天这么重要的比赛，居然还有抄袭这种荒唐的事情。不过，我也不打算追究许初然的责任。毕竟这么多年他销声匿迹，你担心我比你过得好也罢，打我一个巴掌，你能解气也行。但是，我希望你能退出这次比赛，别再丢人现眼了，好吗？许月月，我有你抄袭的证据。这是六年前，许月月在我房间拍下我设计图的照片。一张照片能说明什么？这么没有说服力的证据，你认为大家会相信吗？许初然真叫人恶心，居然伪造假证据污蔑许月月！快叫保安把许初然这个废物赶出去吧，别让这种垃圾影响了大家的心情。可不是，保安，来，把许初然请出去。放开我！放开！抄袭人是他！他真的会是抄袭者吗？放开我妈咪！我有证据证明许月月抄袭了我妈咪。这个孩子是许初然的儿子。跟肖一鸣那个小贱种长得好像，难道当年许初然生的是双胞胎？这部手机里有许月月跟他妈妈的视频，他亲自说出了这几年的设计都是从我妈咪那儿偷的。许初然，你可真是可恶至极啊！你教你的孩子撒谎来诬陷我，我是不是在撒谎？让萧景南看一看不就知道了？他可是这场比赛的创办者，他说话总有说服力吧？肖总妈妈，怎么说？叔叔，请看，看完请还我妈咪一个公道。月月，你这些年参加活动都是用许初然的设计，要是参加销售集团举办的比赛也用的话，我怕出问题啊。妈，许初然那个贱人都失踪六年了，估计早就死在外面了，怕他干什么？这下你有什么好辩解的？这许月月也太歹毒了吧！盗用许初然的作品，还倒打一耙，让许初然磨洋这么久。不是这样的，景南，你相信我，真的不是这样的，我真的没有抄袭。许月月，都到这个时候了，你还死心不改？景南，这个视频一定是许川伪造的，我真的没有抄袭，你一定要替我做主。哦、你还嫌不够丢人吗？给道歉。什么？你让我给许初然道歉？凭什么？我什么都没做。不道歉是吧？那就让许初然决定该怎么处理。他居然在帮我。既然肖先生说交给我处理，那我的建议是在全行业封杀许月月，从今往后就不要再做设计师。你有什么资格这么做？秦南，就按许初然说的做。今天谢谢你啊，算我欠你个人情。老大，我查到了。徐小妍的母亲就是许初然小姐。啊！你干嘛？你要把我的孩子去哪儿啊？小景南，小景南，你把我孩子弄哪儿去了？孩子说他困了，我让杨赫然送他去房间休息了。许主任，我应该和你聊聊孩子的事。你这话是什么意思？啊！你干嘛？小景南，放开我！许初然，那三个孩子是我的吧？第三个孩子是我的，跟你没关系。
放开我！你放开！你当我是傻子吗？他们会无缘无故叫我爸爸。前有许二宝，后有许三多，还有许小莲，一个可能叫错，三个都会叫错吗？不管你信不信，孩子他爹不是你，我自己都不知道孩子爹爹是谁。亲子报告出来的时候，一切就真相大白了。到时候我看你有什么好辩解的。凭什么背着我偷偷跟我的孩子做亲子鉴定？看你慌成这个样子，果然孩子就是我的。你，老大，刚刚医院来电话，你和许二宝的亲子鉴定结果出来了。景南居然跟许初然的儿子做了亲子鉴定，要是他们相认了，他就会知道许初然才是六年前那晚的女人。我不能让他们相认。哎，宝贝月月，给我打电话有事吗？月圆哥哥。我想找你帮个忙，可以吗？设计比赛还没有结束，我现在赶不过去。你去医院拿亲子报告，等一下给我送到酒店。好的，老大。我不需要在小姐能拿到亲子鉴定之前带着孩子离开这里，坚决不能让他抢走我的孩子。徐主任，在我拿到亲子报告之前，你只能待在这，哪儿也不准去。小锦南，你已经关了我一整天了，赶紧放我出去。急什么？老大。这是你和许二宝亲子鉴定，你去看一下珠宝设计的获奖名单。我要跟许初然好好谈谈。好的，我看你怎么办。给我，给我，给我，给我，给我！非父子，不算。你看，我就说二宝不是你的孩子。这回你信了吗？这怎么可能？是不是你在上面动了手脚？许二宝怎么可能不是我的孩子？他跟我长那么像。许初然，我是不会让你的孩子跟萧景南相认的。你休想用孩子毁掉我现在的一切！我不信那三个孩子不是我的，我一定会弄清楚真相。老大，设计比赛的获奖名单出来了，第一名是许初然小姐。我这次比赛是为了给我儿子找家庭教师才举办，获得第一名的人会成为我儿子的家庭教师，主要是教他学习珠宝设计。比赛之前没有告诉我这个呀，我对家庭教师不感兴趣，你找别人吧。这里有六百万，成为他的教师，每个月我付你五十万的工资。五十万，我现在确实需要钱。来抚养这三个孩子，可是每天都要在萧锦南身边工作，又怕他发现孩子是他。徐阿姨，只要你做我的老师，不要别人，你就答应大姐吧。一鸣，你是萧锦南的儿子。阿姨，我真的很想让你教我学设计，求求你答应大姐吧。好，我答应你，我一定。把你培养成最优秀的设计师，我就觉得阿姨最好了。你今天送过来这个亲子鉴定，上面显示我跟许二宝不是父子关系，是不是咱们弄错了？一鸣那么喜欢他，肯定是有原因的。这份鉴定有没有经过其他人手也不一定。所以，老大，你的意思是，你去做一份一鸣和许初然的亲子鉴定。另外。查一下许初然和许月月的关系，他们六年前就认识。记住，这件事情一定要隐蔽，不能让任何人知道。明白。小姐呢？天色已经不早了，你把二宝还给我吧。父亲，你派人把许阿姨的孩子送回家吧，顺便让人把许阿姨的行李送到我们家去。许阿姨。你从今天就搬到我们家住。什么？阿姨，你已经是我们家庭教师了，本来就应该住我们家的。一鸣，嗯，老师住在你们家，有很多地方都不方便，而且你 daddy 可能也不会愿意。我爸不怕，父亲，你很愿意让许阿姨跟我们住，对吗？这小子到底想干什么？他就那么喜欢许初然吗？既然一鸣都这么说了，那就住家里吧。嗯、呃，那就依你。那我们就走吧。嗯，太好了
。等妈咪住到我家后，我再找机会培养她和爹爹的感情。小野苗，阿姨，我去上个厕所就回来。好，慢点儿，我去看看一鸣。<笑>这感觉和六年前那晚一模一样。爹爹和妈咪亲嘴了，他想干嘛？你你耍流氓你！你走！我刚刚是疯了吗？虽然这确实值得开心，但我们还是少聊这种少儿不宜的话题。妈咪跟我和 d a 住在一起了，我们来商量一下该如何增进他们的感情吧。嗯，我有办法。来、嗯，我们一、二、三、四，天才魔法计划开始行动！耶、yeah! ！阿姨，父亲给你安排的房间就在楼上。好，谢谢一鸣。阿姨，你先休息吧，有事就找父亲，他就住在你隔壁。嗯，好。妈妈已经到我们家了，大家还有什么好主意吗？妈咪怕黑，平时睡觉都要开着灯。二哥，快快想想办法，让爹爹保护妈咪。大哥，快让妈咪去洗澡。剩下的交给我吧。好的，收到。阿姨，这是你洗澡的毛巾和衣服，谢谢你啊。嗯、妈妈已经在洗澡了，开始行动。三。二一，徐淑然，小锦南，一定是我听错了，一定是我听错了，小锦南。没事，你怎么回事啊？停个电怎么把你吓成这个样子？能不能别走？你睡吧，我不走。啊昨晚，萧锦南好像来我的房间了，不对，应该是做梦。阿姨，我在画设计图，有些细节不太懂。好，我先洗漱一下，你到外面等我。嗯，你看这样是不是好多了？嗯。阿姨，我被你一直等，我瞬间就会了。那是因为一鸣聪明，一教就会。那我们今天学的差不多了，我们去吃早餐吧。好，走。那一颗心啊，我还是心的，彼此默默也懂得。是个无力的。你什么时候进来的？怎么都不出声啊？我看看一鸣学的怎么样。莫名其妙。他想干嘛？
。许初然，你怎么在这儿？你还真有本事啊！勾搭上了萧景南，我告诉你，萧景南是我的，你休想把他从我身边抢走。徐月月已经跟萧景南在一起了吗？难道他就是一鸣的妈妈？我来是给一鸣做设计老师的，我对萧景南不感兴趣，不像你。从小到大，满脑子里只有男人。现任两个字就是形容你自己。你敢骂我？我，啊、许川，你还敢打我？我跟你拼了！你们这是在干什么？许初然。我知道抄袭你的作品是我不对，但是我都已经知道错了，求求你放过我吧！你发什么疯啊？许初然，你给我解释一下这到底怎么回事？简单，你也别怪许初然，他还在为我抄袭他作品的事儿耿耿于怀，打我也是理所当然的。小简单，我没做的事，我跟你解释什么？你当你是什么人呢？还有，我来是给伊宁做老师的，不是来受气的。嗯、不是许初然。许初然，你什么？既然许初然不想给一鸣当老师，那就让我亲自教一鸣吧。你看，我给一鸣买了好多绘画工具，他一定会喜欢。我才不喜欢你买的东西！你把初然阿姨气走了，我不想看见你。你以后别来我家了。小贱种，跟许初然一样让人恶心，我早晚弄死你！初然阿姨才不是那种会随便打人的人，我要去把她追回来。不是肖一鸣，你给我回来！老大，公司出了点事情，赶紧过来一趟。景南，你先去公司，我一会儿去把一鸣追回来。一定把他安全给我带回来。嗯。肖一鸣，你个小贱种，今天我必须好好教训你一下。一鸣，一鸣，妈妈终于找到你了。跟妈妈回家好不好？不要找许初然了，他根本就不想当你的老师。你还好意思说是你自己打自己，陷害初然阿姨，才把她气跑的？你真的很坏，我讨厌你！你都看到了。肖一鸣，我给过你机会，既然你还是向着许初然，那就别怪我了。二宝。妈咪今天早上从我家跑出来了，她回家没有？妈咪跑出去了，是不是 d a 欺负她了 d a 没有欺负妈妈，是学院。二<笑>宝<笑>，救我！小贱种，这就是你跟我作对的下场。徐月月，找到一鸣了吗？静南，一鸣出车祸了，我现在要送他去医院，你过来好不好？叫一鸣去死吧！一鸣出事了，徐月月那个坏女人在他旁边，我们必须赶紧去找他，不能让徐月月伤害他。二哥，你给妈咪打电话，我们去医院吧。好，好。<笑>简南，一鸣情况怎么样？一鸣在里面抢救呢，但是你别着急，我觉得一鸣一定不会有事的。啊、怎么样了，哥？一鸣他好端端的，怎么会出车祸呢？哎呀，到底是哪个天杀的撞了我孙子？阿姨，一鸣出车祸的罪魁祸首就是那个家庭教师许初然，我跟那个女人发生了矛盾，她就跑了出去。一鸣为了追她。所以出了车祸，你就许初然的女人叫过来，今天非扒了她的皮不可。妈，这件事情跟许初然没有关系，你不要走。小简单，一鸣他怎么样了？又是许初然吗？说的我是林诗雨。妈，你打许初然做什么？要是醒不过来，我不仅要打他，我还要杀了你。带着妈回去休息，妈现在情绪不稳。孩子失血过多，需要进行输血，但是直系亲属不能进行输血。我不是直系亲属，我可以输血，请跟我来检测血型。你再去找一些人吧，我怕我的血型不行，以备不时之需。好。
。女士，很抱歉，您跟孩子疑似母子关系，不能给他书写。你们是不是弄错了？我不是孩子的妈妈，检测结果是不会有错的。难道一鸣是我的儿子？难道一鸣是我的儿子？徐淑然，你给一鸣书写了吗？我的血型不匹配，书不了写。我不能让萧雪楠知道一鸣可能是我的儿子。那只能你给一鸣书写。嗯，好。你去查一下肇事司机。好。一鸣，一鸣。一鸣，你醒醒！你看看妈妈。张院长，孩子情况怎么样了？目前已脱离危险，还处于昏迷状态。萧锦南，一鸣一定会没事的，对不对？他怎么这么担心一鸣啊？对，别担心，一鸣不会有事的。我总觉得，一鸣的车祸不像是偶然，他这么聪明。怎么可能会那么容易被车撞到？我会查清楚的。如果一鸣真的是我的儿子，我一定要让他离开萧景南，不然他总有一天会被许月月害死的。妈，一鸣出车祸不是你一手造成的吗？你还在这儿假惺惺的关心他？你这个恶毒的女人，你给我滚出去，不许碰我孙子！妈，又不是许淑然撞的一鸣，你怪他干什么？对啊，妈。而且初人现在还在关心一鸣呢，你就原谅他吧。不怪他，怪谁呀、啊？要不是他跟月月闹矛盾跑出来，一鸣也不会在找他的路上出事。我确实不应该跑出来，我就应该跟许月月闹矛盾的时候，一刀杀了他。阿姨，我有件事不知道该说不该说，就是一鸣出车祸之后的事儿。尽管说出来，没人敢把你怎么样。我找到一鸣的时候，他还没有昏迷。他跟我说是有人把他推到马路中间的。我问他是谁，他还没告诉我就昏倒了。推一鸣的人肯定是你，除了你，没有人会这么狠毒。住手！不许打我妈咪！住手！不许打我妈咪！二宝已经去查监控了，我们一定会证明妈咪的清白。妈。你不觉得这个小孩长得很像我哥和一鸣啊？多管闲事的小贱种，我倒要看看你有什么能耐，能证明许初然的清白。老大，他就是撞到一鸣小少爷的司机。你如果不想坐牢，你就把这件事情一字不漏的给我交代清楚。别怕，你尽管实话实说，是不是有人推了孩子到马路中间？当时情况紧急，我没看太清楚。呃，不过我确定的是，应该是有个女人。把孩子推到路中间，你仔细看看，是不是这个女人？好像是那个女人。我根本就不在案发现场，怎么可能是我？是不是谁指使你这么说的？这张卡里面有一百万，如果有人找到你，询问孩子是如何出车祸的，你就说是照片上这个女人推的。但如果你敢出卖了，下一个出车祸了。可能就是你的孩子、啊。明白，我明白。果然是你，我要你跪下给一鸣磕头赎罪。我没有资格让我妈咪下跪，我有证据证明她是清白的。这个贱人当年到底生了几个？二宝、小英，你们怎么也来了？妈咪，我怕你被人欺负，我来帮你。你这个大坏蛋，竟然说我妈咪推了一鸣，我要揭穿你的谎言。小朋友能有什么证据？小朋友，大人说话你少插嘴。你这个坏女人竟敢欺负我妈咪，我长大了把你的脸扇歪。对，我长大了也会打你的。二宝，把你定。静南，你不会真以为小孩子能查出什么吧？叔叔，你看，这是一鸣车祸现场的监控视频，但由于凶手占的是监控的盲区，所以我们并没有看清楚凶手是谁。叔叔，他今天怎么不叫我爸爸了？小朋友，这不能算证据吧？说不定你妈妈真是凶手。
：“叔叔，你再看这个，这是一名车祸现场的监控视频。一名出车祸的时候，我妈咪根本不在一名身边，而是在商场买东西，所以凶手不是我妈咪。”徐二宝，你做的很好。你为什么污蔑许初然？是谁指使你那么做的？我只是说好像，没说他一定是凶手。说什么？好，那就废了他。让他下辈子在轮椅上度过。是，那求求你放过我吧！我当时真的没看太清楚啊！求求你放过我！我当时真没看清楚。这回你相信许初然是清白的了吗？静南，我觉得一个监控录像也代表不了什么呀，这也洗脱不了许初然的嫌疑啊！你一直把车祸的事情往我身上推，你是想掩盖什么吗？还不成，是你要害一鸣吗？许初然，你凭什么诬陷我？我是一鸣的妈妈，怎么可能害他呢？你真的是一鸣的妈妈吗？他这话什么意思？难道他已经知道肖一鸣是他的孩子吗？月月怎么可能不是一鸣的亲妈？他连坐月子都是我照顾的。一鸣的事情肯定跟你脱不了关系，你放心。我，徐淑然，微微，妈妈妈妈，妈妈叫医生。啊，好，快去吧。阿姨。这个许春然表面上给一鸣当家庭老师，其实就是勾引景南的。月月，你放心，像许初然这样的女人，我绝不允许她跟景南在一起。我也不会让她继续当一鸣的老师，我会让景南开除她的。可是，如果景南不听您的话怎么办呀？我是他妈，他不听也得听。我一定要趁这次机会把许初然从萧景南身边赶走，将他和萧一鸣分开，绝对不能让他查出真相。肖先生，许小姐就是受到了刺激，气急攻心才会晕倒的。待会儿就会醒过来。那我先出去了，有什么事儿再来叫我。微微，你去照顾一鸣吧，他醒了告诉我。好的，哥。那你就先好好照顾嫂子吧。啊，嫂子，妈妈，你终于醒了，我们给你买了好吃的。你醒了，有没有哪里不舒服啊？一鸣呢？一鸣他怎么样？我去看看。别逞强了，我让微微去了，先吃点东西吧。我看他这样子。连勺子都拿不稳，爹地还是让你来喂他好吧？徐二宝、嗯，我跟你说过多少次，他不是你爹地，你不要乱叫人，给我，我自己吃。嗯，爹、嗯、地，你不知道，妈咪从小都没有老公，你今天就当她一回老公，照顾她一下吧。许三多。你在胡说八道什么呢？嗯嗯、来，许初然这个贱人，肯定想利用孩子和景南在一起，我绝不能让他如愿以偿。月月。你这么着急把我们叫过来，到底发生什么事了？爸妈，现在许初然跟萧景南关系越来越近了，而且他已经开始怀疑萧一鸣不是我亲生的。这要是被他查出来，萧一鸣是他的孩子，那我不完蛋了。我们费尽心思想把月月嫁进萧家，可不能让许初然毁了这一切。这个贱人居然勾搭上了萧景南，早知道六年前我就该弄死他，现在弄死他也来得及。只要不让萧景南跟他见面，对付他就方便多了。这样吧，爸妈，你们把萧一鸣带回许家，我再对付那个小贱人。好。喂，二宝，妈咪不好了，有两个坏人说要把一鸣带走。怎么了？我来不及跟你解释
。老大，我有事情汇报。晚点再说。许楚然不知道怎么了，我去看看。老大，您之前让我调查许楚然和许月月的关系，我已经查到了。许楚然曾是许家的养女，她在八岁的时候父母双亡，后来被许家收养。她还有个弟弟，五年前因病去世。既然许楚然是养女，那许月月为什么那么讨厌她呢？应该对他好才对。我打听到，许初然在小的时候，他的养母经常把他关在地下室里虐待，所以他从小就怕黑。也正是因为这样，他和许家的关系并不好。难怪许月月处处针对他。八成也是故意在我面前冤枉许初。老大，我还打听到，许月月的父母来医院里找许初然的麻烦了，就是因为一名小少爷车祸的事。你怎么不早说？我。哎，你干什么？我看今天谁敢拦我带走我外孙子！徐月月，你快拦住你妈呀！谁不是抱走一名？<咳>你凭什么打人？你再这样，小心我叫保镖把你请出去！我打的就是这个恶毒的女人，都是她把一名害成这样。今天我必须把一名带走，要不然一名早晚被这个女人给害死。我没有害一名，我不会让你们带走她的，除非我死在这儿，你们从我的尸体上踏过去。许初然。你是个什么货色？我比谁都清楚。你不过是一个心肠歹毒的贱蹄子。你说你不害一鸣，我呸！许初然，别拿死来吓唬我，老子什么没见过。明天就是你真的死在这里，我也一定要把一鸣带走。我也一定要把一鸣带走。我别碰一鸣。许初然，你这个贱人，不仅连孩子不放过。还对你养父母动手。六年前我已经跟你们断绝关系了，对我来说你们就是陌生人，我动手又怎么样？况且你俩根本就不配说是许初然的养父母，不分青红皂白就诬陷他，我相信他绝对不是那种欺负小孩子的人。你们不让我陪在一鸣身边，想方设法要带走他，你们是要害一鸣吧？你放屁！<笑>怎么回事，小姐呢？他们要带一鸣走，你快拦住他们！一鸣还没有醒，你们要带他去哪里？我们可听说了，都是许初然把一鸣害成这样的，所以我们要把一鸣带回许家养病，以免许初然再次害他。景南，你也别怪我爸妈了，他们也是因为担心一鸣才出此下策的。这话说回来，我也担心一鸣被许初然陷害。不然就让我爸妈把一鸣带回家照顾一段时间吧。是啊，肖总，我们是一鸣的外公外婆，由我们来照顾他，那再合适不过了。你觉得呢？你一定要相信我，我没有害一鸣，他们真的要带一鸣走，你快拦住他们。许初然，你从小就知道装无辜，你做了坏事都不敢承认，坏事做尽的人是你吧？你可以诬陷我，但我一定会找到证据，揭露你的真面目。我再坏也不会害自己的孩子，你少污蔑我。那孩子肖总，把一鸣交给我们，你就放心吧，我们会照顾好他的，绝不让许初然伤害他一分一毫的。一鸣是我的孩子，还轮不到你们许家把他带回家去。既然你们都担心一鸣受到伤害，杨和然，老大，把孩子送回家去吧，找北城最好的医生治疗。好，就不劳你们操心了。哎呦。肖总，你工作那么忙，我跟你叔叔比较有时间，要不然还是让许夫人对我的决定不满意吗？怎么会呢？哎，许初然，你就不必去了吧？我凭什么不能去？你可是害一鸣出车祸的凶手，以后你就离一鸣远点。我可怕我的儿子再受伤害。你越拦着我，我越觉得你们有问题。我会一直陪着一鸣，直到他醒过来为止。把肖一鸣带回许家怕是不可能了。你们俩去把许初然的孩子抢回来，我去找舒玲。现在只有他能帮咱们了你磨叽什么呢？上车呀！二宝他们不知道去哪里了，打电话也不接
。许春然，你的三个孩子我带走了，想见他们就来许家。你自己一个人过来，要是敢告诉萧静南，我就弄死你的孩子。我要不要让他跟我一起去？张贝，你不许动我的孩子，我马上就过去。如果你敢动我的孩子，我就拼尽全力，也会跟你同归于尽的。我有点急事，你先回去吧。我一会儿我去看一鸣。哎，哎，什么事儿这么急？我们必须想办法通知 Daddy， 让 Daddy 来救我们。我已经给 Daddy 发消息了，但是他没回我。二哥、三哥，给 Daddy 打电话吧。完了，想不到许淑然那个小贱人，当年居然收了这么多。凭什么他命这么好？二宝、三宝、四宝，你们没事吧？妈咪，妈咪，妈妈，妈妈不怕，妈妈在呢，妈妈不会让坏人伤害你们的、嗯。你们一家人，到底想干什么？还有脸问？要不是你勾引萧景南，他怎么会冷漠月月呢？你就说你该不该死吧！许月月她自己心术不正，小锦南早晚也会发现的。凭什么怪在我头上？妈妈，不要打我妈妈！妈妈不要打我妈妈！滚开！滚开！你这个小混蛋！许春兰，我告诉你，你要是不想死的话，就趁早离开北城，否则我迟早弄死你！你这个小混蛋！老爷夫人不好了，肖先生来了。什么？快，快叫保镖把他们几个带上楼。哎呀，肖总，您怎么来了？您来也不提前说一声，我们好去迎接你。许初然是不是在这里？回去，给我安静点，再说话弄死。你们这是非法拘禁，我可以告你们，就放我们出去。哎，肖总。小总，您这是干嘛呀？小总，小总，请您休息。许初然真的不在这儿了。张总，这爸爸，你是不是收到我的消息了？我收到了。你没事吧？没有吧？没事就好。你们不是说他不在这里吗？你们最好给我一个满意的解释。千万不能让萧景南把许淑然这个小贱人给带走了。萧总。我们也是太久没见到初然了，就不是想着借他跟孩子回来住两天，可他们居然大逆不道的辱骂我们老两口，我们也是迫不得已才把他们关起来的呀。是啊，小总，你看，初然，你是我们老许家的养女，住在我们老许家是没什么事情的，难道你真的跟小总离开不成？他们肯定会拿孩子威胁我，我今天偏要带走许，我看你们谁敢拦我。从现在开始，许淑然和许家再无任何瓜葛。你们如果再敢招惹许淑，我让你们许家在北城彻底消失、啊。带着孩子们走，宝宝，快走！哎，许，你还愣着干什么？赶紧给月月打电话呀！什么？景南居然又把许淑然接到他那里去了？是啊，阿姨。我爸妈为了防止许川再害一鸣，就把许川和他的孩子接回许家住一阵子。可没想到许川那个贱女人，她竟然想方设法让景南亲自去许家把她接走了。阿姨，您说许初然如果再害一鸣怎么办呀？月月，明天我找借口把景南从家里叫出来，你去把许初然那个狐妹子赶走。好，阿姨。小姐呢
。今天，谢谢你，我徐主任，以后再有什么事情，一定第一时间告诉我，别像今天这样，傻傻的一个人去面对。我跟他之间还会有以后吗？以后啊，你和孩子们就住在这里吧，徐家不敢再找你们麻烦。我。我去看看一鸣。许初然一个人养大他们三个，一定很辛苦吧？老大，许初然对小少也是真好。他比许月月更像一鸣的亲妈，又或许。他本身就是一鸣的亲妈。哦，对了，我上次不是让你去做许初然和一鸣亲子鉴定吗？这么久还没出结果，大概明天就能出结果。对了，这是上次您让我买的摄像头，把它放在客厅隐蔽一点的地方。如果有人想害一鸣，只要揪出来，一定严惩不贷。行。一鸣变成这样，肯定跟许月月有关，不然他不会一直想把我和一鸣分开。他就是怕我知道真相。一鸣，妈妈一定会查清真相的，你要快点醒过来。爹地，你快去看看妈咪吧。怎么了？发生什么事？妈咪守了一鸣一晚上都没睡觉。也没有吃饭，都快晕倒了。你快去劝劝他去吧。你先别着急，我去看看。嗯。徐主任，一直想把自己饿死吗？一鸣还没有醒过来，我什么都吃不下。走。你干嘛？带你去吃饭。<笑>嗯、小锦南，我真的不想吃东西。小锦南，我真的不想吃。把这些吃了再去照顾一鸣。但我真的没有胃口。你确定不吃？行，那我用嘴喂。啊！小孩不一夜不要看。嗯你干嘛？你当着孩子面发什么神经啊？不想这样就把饭吃了。静<笑>南，我心脏病犯了，你快回老宅一趟。什么？徐主任，我有事要回去一趟，可能很晚回来啊。啊。你们三个快点吃，一会儿我送你们去幼儿园。好。玉、啊、元哥哥，许初然和萧景南都不在家，今天就是弄死萧一鸣最佳的时机。玉元哥哥。上次你都帮我坏了萧景南和许初然儿子的亲子鉴定了，这一次你帮我解决掉萧一鸣吧。好，只要是你想做的，我都会帮你。玉<笑>元哥哥，你对我真好。父<笑>亲，妈咪。一鸣醒来，看到这些画画用品，一定会很开心的。一鸣，喂，一鸣，是你吗？你是醒了吗？妈咪，你在哪里？我想你。好，妈妈这就回来，你乖乖等妈妈，妈妈这就回来。一鸣啊，什么时候醒的呀
，醒了怎么不给妈妈打电话告诉妈妈一声？你才不是我妈咪，你这个坏女人。对呀、啊，那又怎么样？你要跟你爹地告状吗？跟这个小杂碎还废什么话？快速把他带走，处理掉就可以。放开我！放开我！我已经跟我妈咪打电话了，她说她马上回来。你们不想被发现的话，赶紧离开。我的宝贝儿，你还不知道吧？你奶奶装病把你爹地叫走了，他一时半会儿啊回不来了。至于你妈妈那个小贱人，我有的是办法对付她。你个小贱货，才想找你妈妈！一鸣，一鸣，你醒醒！一鸣，一鸣，你醒醒啊！一鸣，一鸣，我一鸣，这怎么回事啊？谁害的他？救救他！救救他！一鸣，一鸣，你们千万别有什么事儿啊！你出什么事儿？妈妈怎么办呀？一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，一鸣，一鸣。叫家庭医生，快叫家庭医生！快快去！我去叫医生。简单，让张院长给一鸣看看吧。你们两个杀人凶手，别跑一！一鸣，一鸣有什么三长两短？我要你们陪葬！到底是谁害了我孙子？徐主任，你好狠毒！给我闭嘴！这件事情我一定会查清楚的，到底是谁害了一鸣？我绝对不会放过他。简娜，今天我去找张院长给一鸣检查身体，没想到我们刚到家，就看到许淑然把一鸣从楼梯边上推下来了。这事张院长也看到了，不信你问他。啊！贱人，到现在你还撒谎！你以前诬陷我们没有证据。今天我不会放过你，徐主任，你凭什么诬陷我？有什么证据？拿出来给大家看看，都让开！快，医生，快看看我的孩子！我在家里安了亲，到底谁推的你？我一查便知。我就猜到了，肯定会有监控，提前弄坏了，看你们怎么查。监控为什么是坏的？你们谁干的？一定是许初然，他做了坏事，怕别人看到，就毁了监控。许初然，你们要是醒不过来，我会让你的孩子们陪葬。许月月，你不会以为你毁了监控，这事就完了。我告诉你，我安了别的监控。你为什么还要监控？宝贝们，妈妈怕许月月再来伤害一鸣。你们可不可以帮我把这个藏起来，藏到一个妈妈都找不到的地方？那可以吗？好，真乖。许月月，亏我那么信任你，原来一切都是你干的。阿姨，不是这样的，真的不是这样的，这个监控一定是他伪造的。我是一鸣的妈妈，我怎么可能害他呢？阿姨根本不是一鸣的亲妈，一鸣是我妈咪的孩子。老大，这是许淑然小姐和一鸣小少爷的亲子鉴定。他居然又偷偷做了亲子鉴定，这一次真的瞒不住了。他果然才是六年前的女人。哦，原来许初然才是一鸣的妈妈，难怪我说许月月这个贱人怎么一点当妈的样子都没有。你。<笑>徐月月，这么多年你一直冒充许初然，你为什么这么做？许初然，这么多年我费尽心机要当萧家的女主人，现在都被你给毁了。你把我的孩子抱走了六年，你就这么对待他？你根本不配做萧家的女主人！你个贱人，我杀了你！啊、老大
，滚开，别碰月月。张院长，你为什么要帮着他一起害我的孩子？因为我爱他，所以是你一直帮助许月月，是吗？是。上次我和许二宝亲自鉴定，也是你做的假。是。这次来杀肖一鸣，也是我的提议，你们放了我。要惩罚就惩罚我一个人吧。伤害我孩子的人，我一个都不会放过。把他们送进监狱，我要让他们牢底坐穿。来人，把他们两个拿下。小锦南，我说了，我愿意独自承担一切。你他妈为什么还不放了月月？放开我！放开我！肖先生，少爷没摔到要害，只是短暂晕厥，吃完药一会儿就会醒。谢谢医生，一鸣，一鸣，你醒了，一鸣，醒了。哎呀，谢天谢地，我孙子没事了。哎，这回呀，我又多了几个大孙子。妈，要我说呀，今天这事儿都怪你。今天早上要不是你装病把哥哥骗走，徐月月也没办法来害一鸣呀。你说这事儿，你要不要跟许初然道个歉？啊，对对对，都怪我。呃，小呃、啊、不，初然呐，之前是我不对，我误信他人，错怪了你。阿姨跟你道歉，你能不能原谅阿姨呀、啊？妈，这次这事你做的太过分了。他暂时还不能原谅，你先回老宅，让初然好好缓一缓。过段时间我会带着孩子去看你的。好了，妈。咱们先走，别在这儿打扰哥和初然了。我我哎，走吧。秀微微呀、啊，我还没听见孩子们喊我奶奶呢。你看我干嘛？你都知道这四个孩子都是你的，我知道，你肯定会把他们都抢走的。你笑什么？孩子呢？我确实会抢走的，不过你我也会抢走。爸爸的意思是，你嫁给他，我才不要嫁给你呢！我去个洗手间。<笑>以后我再也不会让你和孩子受到伤害了。爹爹和妈咪亲嘴了。